Komisioni Europian kërkon konsensu së ndër partijak për dy sfidat më të më dha me të cilat për balët aktualisht Shqipria, reformën e sistemin e drejtsisë dhe procesin e dekriminalizimit të politikës shqiptare. Ky është mesajji i për cilë së fundëmi nga përfajsua si Komisionit Europian Simon Mërdë në konferencën organizuar nga qëndra e politikave Europiane, birolin e shteteve antare për zjerimin e bashkimit Europian me Balkanin. Duku përgjigjo pyetje se ABC News mbi shqetsimin e shteteve antare për përkejsimin e situatës politike, ekonomike dhe sociale në vendin ton, ku regjistrojt një numëri konsideruashim i deputetve me rekorde kriminale në gjirin e majorancës dhe e me mira shqiptaj që braktisin vendin për shkak të kushteve të vështira jetesës, a i tha se dy sfidat kryesore të Shqipëris kanë të bëjnë me reformimin e gjysorit dhe dekriminalizimin. Ndërko që kryetarja për Komisionin Parlamentar të Integrimit në Kuvendi në Shqipëris, Majlinda Bregu, ka shpjeguar qartazi përse nuk mund të ketë reform në drejtësi pa konsensus në dërpartijak. Qenësi i suksesit të zgjerimit të bashkimit e Europian me vendet e Europës qëndrore dhe lindore ka qenë konsensus i gjërë në dërpartijak që egziston të për shumicën e reformave kyqet e integrimit. Dy sfidat me cilat për balet Shqipria janë tashmë reforma e gjyqësorit dhe dekriminalizimi. Ne poshojmë që mesat duket ka një levizje drejt një konsensus i ndërpartijak për të dyja qështjet. Një konsensus i ndërpartijak për reformën gjyqësore dhe dekriminalizimin është sinjali i fort që Shqipria duhet i dërgoj bashkimit e Europian. Kryohet imajji që të gjithë deputetet e kuvendit të Shqipris kanë të shkuar kriminale. Kryohet imajji që të gjithë deputetet e kuvendit të Shqipris kanë të shkuar kriminale. Jo, nuk janë të gjithë. Por ka një grup të madhë brenda majorancës që kanë të shkuar kriminale dhe ata janë sot kolegët e mirë në parlament. Dhe kriminalizimi ka qënë kauza opozitës edhe ne insiston që kjo proces të realizohet. Nëse ne kemi deputet me të dhëna kriminali në kuvendin e Shqipëris, ne nuk kryem do të reformën e drecis, edhe si kur shumisa të ketë votat e duhura. Nëse kjo do të ndothe, do të thotë se reformën e drecësi po e voto një grup deputet është me të dhëna të kriminale. Në konferencë është diskutuar gjatë në bizbehi në procesit të zgjerimit në vendet e Balkanit, mungesën e stimulimit për reformat e integrimit dhe gjuhën burokratike të Brukselit, që shpesh nuk pasyron në realitetin e vendeve aspirantës si Shqipria dhe nuk motivon qeverit për kasë për të kryer me ritmin e duhur reformat e integrimit në mungesën e një monitorimi më të rept nga bashkimi Europian. Duke i rumbullakosur gjitha në fjalit, progres më shumë, progres duhet, do tjetë më mirë, ne besojmë si do qoftë, atëhere procesi, procesi humbet dhe bëhet më pak i prekshëm. Dhe në për mua kjo ka dy probleme. E para nuk pasyron realitetin e vëndëve tona të këtë vëndet antare, pra njërën gjithë mundë më pak atë se që ka ndodhë në vëndet tona, dhe e dyta nuk i motivonë qeverit, sigurisht edhe parlamentin dhe politikanët, pra vendimarsit në vëndet tona, që të vërapojnë të ndjenë të impenjuar dhe të ndjenë të të ruar në fund fundit për të zbatuar standarte, sepse ka një sistem monitorimi më të fort në kokë. Bashkimi Europianë reflekton aktualisht një lodhje të procesit të zgjerimit në opinionit publike të vendeve të Balkanit, gjë që nuk e ndimon nga nga tjetër për shpejtimi në ritmi të reformave në vendet kandidate dhe potencial kandidate për antarësim në bashkimin Europianë.